வணக்கம் வணக்கம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இந்த மாதிரி பாரதி சாரோட ஒரு படத்தில் ஆடிய லான்ஸில் வந்து பேசுகிற இதுவே பெரிய பாக்கியம் நான் இங்கே இருக்கிறேன் இந்த இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறது சார் வந்து இப்போ ஒரு வாய்ஸான ஸ்டேஜில் வாய்ஸ்னா ரொம்ப ஒரு மா ஒரு செழுமையான ஸ்டேஜில் இருக்க அவரோட தா சில தாட்டும் நான் இப்போ பேசினார் ஒன்று சார் வந்து எப்படி எதுவுமே இறப்பு இல்லை எது ஒரு ஃபார்ம் மாறிட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு லா அவர் அவர் பேசுனது வந்து ஒரு சயின்ஸாக ஒரு லாவாக இருக்குது பட் அவர் கேஷுவலாக வந்து ஒரு இன்சைட்டாக அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு வளர்ந்து மென்மை அடைந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி அவனை பொசிஷன் வர முடியும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்னுமே அவரால் பயங்கரமான பங்களிப்பு நம்ம சமுதாயத்துக்கும் நம்ம கல்ச்சருக்கும் பண்ண முடியும் நம்புகிறேன் மேடம் பணம்னு நம்புகிறேன் விருப்பப்படுறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாரதி ராஜா அப்படின்னாலே மண்வாசனி தான் எல்லாருக்கும் வரும் அடுத்து பெண்மையான காதலை வெளிப்படுத்தி வரணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓம் பொறுத்த வரைக்கும் வெளிமண்ணில் ஒரு மென்மையான காதலை வெளிப்படுத்திருக்காருன்னு தோணுது எனக்கு இதில் பிடிச்சதே என்ன நடனம் கட்டினாலும் அந்த செலவு சுத்தம் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அங்கே தான் ஒரிஜினல் தெரிஞ்சுது எனக்கு சித்திரா சார் சொன்ன மாதிரி இந்த வயசுலேயும் இந்த வயசுன்னு இல்லை இந்த இளமையிலையும் வயசுனா எழுபது வயசு மட்டும் இல்லை இருபது வயசு வயசு தான் இந்த இளமையிலையும் இவ்வளோ சுடு சுருப்பாக இன்றைக்கும் இன்னமும் அந்த சினிமா நேச்சிக்கிட்டு இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இங்கே வந்தது ட்ரெயினில் பார்க்கல அவர் ராசில் அவங்க தான் ட்ரெயினில் பார்த்தது ட்ரெயின் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த படம் பெருப்படி வெட்டி அடைய வாழ்த்துக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கலைக்கு வயது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கலை மூப்பை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து பாலுமேகா சட்டி வந்து பார்த்துருக்கேன் இந்த லாஸ்ட் டே வரைக்கும் ஷூட்டில் இருக்க உடனே ஒரு எழுபத்தேழு வயசுனா எனக்கு தெரிஞ்சு காலையில் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் நடந்துட்டுருக்காரு ஸோ எனக்கு நான் இவர்கிட்ட இருந்து கற்றுட்டு இருந்தேன் கலை என்பது மூப்பை குறைக்கக்கூடியது கலை இளைஞராக வைத்திருக்கக்கூடியது தமிழில் கரெக்டான வார்த்தை சொல்கிறதா இருந்தால் அந்த வயதுக்கு வந்து பேர் இளம் ஆண் அதுதான் வந்து மூப்புக்கு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அப்படி ஒரு பேர் இளம் ஆணாக இருக்கணும்னா ஒரு கலைஞனாக இருந்தால் தான் இருக்க முடியுங்கிறதுக்கான சான்று தான் நான் வாங்கினேன் ஏன்னா ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஆக்டர்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை நான் முக்கியமான அவர்கிட்ட இருந்து நான் அப்சர்வ் பண்ணது இல்லை கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா தமிழ் சினிமாவில் பாராட்ட தெரிந்த ஒரு கலைஞர் அது யாருனே தெரியாத ஒருத்தரை தொடங்கி மிகப்பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஒரே அளவில் ஒருத்தரை பாராட்டக்கூடிய ஒன்று ஏன்னா அவர் வந்து நான் அஸ்டாக இருக்கப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக மீட் பண்ணேன் அப்போ இருந்து என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அது அது ஒரு பெரிய எனர்ஜி கொடுக்கும் அவர்கிட்ட வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து ஒருத்தரை வியப்பதும் பாராட்டுவதும் ஒரு கலைஞனுடைய கடமைங்கிறத அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அந்த டீச்சர் அது எப்படி அவரே தான் எடிட்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் படத்துலேருந்து அவரே தான் எடிட் பண்ணி தள்ளுறாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அந்த அதனுடைய கட் ஸ்பீடு இதெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக ஓம் எடுக்கிறது போல் வேறு டைட்டில் வச்சு வேறு படமாக வந்துருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓல்ட் மேன் கிடையாது ஒரு ஒரு கலாட்டா அந்த டைப்பில் வச்சுருக்க வேண்டிய படம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வாழ்த்துக்கள் ஆடியோ லான்ச்சில் இருந்து வேறு பேச வேண்டியிருக்கு அதனால் கொஞ்சம் மிச்சப்படுது இந்த ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்தது ஒரு இன்ட்ரீக் இருந்தது அதில் வாட் இல்லை இருக்கிற எனக்கு தோன்றதான்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்கு வார்த்தைக்கு தெரியாததால் அதை சொல்லணும் ஸோ அந்த வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் நிறைய இருந்தது எனக்கு இது பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் அந்த கம்ப்ளீட்டட் ஃபிலிம் பார்க்கணுன்ற ஆசை எனக்கு தூண்டுது அந்த ட்ரெய்லரு அண்டு அந்த ட்ரெய்லரில் முக்கியமாக நான் நோட்டீஸ் பண்ணது வந்து ஒரு ஒரு கிரேஸோட எலகன்ஸோட தன்னை கேரி பண்ணிக்கிற ஒரு ஆக்டர் பாரதி ராஜாவை பார்த்தேன் அவர் இட்ஸ் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஷாக தன்னை கேரி பண்ணியிருந்தார் தட் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் அவரை கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்து அவரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் வெளியே என்ன பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஆஸ் ஆஸ் எது பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆஸ் அ ஆஸ் அ ஆஸ் அ பர்சன் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அவர் வந்து பார பால மகேந்திர சார்ட்டே எனக்கு அது அதை நான் பார்த்துருக்கேன் தே ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு சேலஞ்ச் அண்ட் தே லைக் சேலஞ்சஸ் இப்போ அன்றைக்கி விசாரணை படம் பார்த்தார் படம் பார்த்துட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் நீயே தான் எடுத்தியா அப்படின்னு கேட்டார் ஆ ஆமாம் சார் நான் தான் எடுத்தேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக உட்காந்துருந்தார் இதை விட ஒரு பெட்டரான ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு போயிட்டார் ஸோ அந்த
ராம் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அல்லது பிடிச்ச விஷயத்த சொல்கிறதுக்கும் பிடிக்காத விஷயத்த சொல்கிறதுக்கும் அவர் தயங்குறதே இல்லை எனக்கு இப்போ கொஞ்ச நாளாக தான் அவரோட பர்சனலாக பேச பேசி பழகிறதுக்கான சூழல் கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஆன் அ பர்சனல் லெவல் எனக்கு பாலமேந்திர சார் இல்லாத அந்த குறை வந்து பாரதிதாஸ் சாரோட பேசும்போது எனக்கு ஐ ஆம் ஐம் ஃபீலிங் கம்ப்ளீட் தட்ஸ் சம்திங் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு இதாக இருக்குது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் தேர் ஆஸ் இன் இன் ஸ்பேஸ் ஆஃப் மை மென்டார் தேங்க்யூ